und wir starten die Episode 3. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. I seem to recall a town somewhere up north, far, what was it called? That's it. Perseverance Mills. It was like sparks everywhere and then fire. She fought like hell to try and get him out. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. Did you see the lights in the night sky, the aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up, it started spitting out noise, but it was all gibberish. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? What's in the case? I have no idea. Don't worry, pilot. You'll be with her soon. Ja, und das war das Ende des letzten Kapitels und wir starten das dritte ein. immer dasselbe, ne? Ja. Ich das ja rausschneiden. Weil es gibt nun wieder ein Copyright Claim. Ja, schon coole Musik. Okay. So drei. Das ist der Tunnel mit dem Bus. Wir sind also jetzt auf der anderen Seite von dem Tunnel. Aber wir sind anscheinend jemand anders. Ja, 
wir spielen sie. Okay. Da hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. So, she lives. Äh, ja. Gott sei Dank. Das wären ja erst zwei Teile umsonst. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. A, f a few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I... Uh... I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No, no. I'm, uh... I I'll be... I'll be okay. Suit yourself. Dann let's talk. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow, buried. You'd been out there for hours, maybe even days. Nearly dead. Oh. Well, um Thank you for finding me. Name is Molly. And don't thank me. <laughs> thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. Damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Hmm. So, power's been out for a while? Yep. Ich denke, es wird zurückkommen. Well, wir sind gewohnt, die Power zu gehen und zu gehen, hier in Pleasant Valley. Also, wir sind normalerweise bereit dafür. Es fühlt sich an, als ob du diese Farm auf Generatoren für den besten Teil des Jahres verbringst. Das Problem ist, dass jetzt die Generatoren nicht starten. Oder die Autos, der Traktor. Die TV ist tot, die Radio wird nicht funktionieren. Eigentlich ist die einzige Sache, die funktioniert, ist die alte Landline und Rotary Phone. Wie ist das möglich? Ich denke, weil es Pre-Electronik ist. Die alte Party-Line, von der diese Farm in der Zeit wurde, vielleicht 60, 70 Jahre alt. Ich bin nicht genau sicher, wie oder warum es noch funktioniert, aber es funktioniert. Wow, das ist großartig. Kannst du mich für Hilfe rufen? Um zu erfahren, was da draußen passiert? Es gibt niemanden, der mich rufen kann. Niemand anderes lebt hier draußen? Nobody who'd help if you asked for it. Hmm. You carried me here? Dragged more like, but yeah. You were pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. Well, all I remember is the tunnel. And the wolves. Being chased and then wandering. Ja, in the woods. Macht nicht viel Sinn, ne? You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. Direct no. The eh? old town. Milton. It's... It's gone. I mean... People are gone. Most of them are. It was a fire and... 
Whoa, it's okay. You're all right now. Don't get too worked up. He nearly died out there. That does funny things, people. Da hat sie nicht Unrecht. Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Hours out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I, I got separated from a, from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there, there was a storm. Wolves. I, I got disoriented. We got separated. I, I couldn't, couldn't see him. Him? So you left him out there? And then I... Ran into trouble. Wolves and worse. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing could break that stubborn skull. But you're worried about him. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. Yeah, it's a komisch. And it's not safe out there, so just stay in the house. Right. I mean it. Stay in the house. Hmm. Quasi, als wäre es eine Gefahrene. Bleib in dem Haus. Auf keinen Fall gehst du raus. Außer es ist nicht sicher. Das ist ja ganz gern, dass man sagt. Wenn man jemanden festhalten will, ohne abzuschließen. Ohne ihm das Gefühl zu geben, dass man ihn festhält. Ähm Und was auffällig ist, dass er sagte, da ist dein Kerl, ist, habe ich nicht gesehen. Auf keinen Fall. Nicht dein Kerl. Woher will sie das denn wissen? Sie hat doch noch nicht mal eine Beschreibung gehört. Also, das ist so merkwürdig. Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This will keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. <laughs> If you're feeling better, then you can start answering some questions. Like what the hell are you really doing out here? It's a long story. Well, power's been out for... I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. Okay. I'm a doctor. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Okay, so not the useful kind. <laughs> I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in a plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains 
in the place where you ran into trouble. That's right. You know what? You coming here to Great Bear? Yeah. Not your best plan. <laughs> yep. So the people das kann man in fünf Minuten analysieren. In einer. 30 Sekunden. Why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas. Wobei einem würde es dann nicht sagen, das, was ich habe, das hilft denen. Ne? No. I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them? You aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. Das kann man wohl sagen. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Da ist doch. Lots of wolves out there. Oh, 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 oh. And it's cold. Ein Hund You're greift mich an. To go out there yet. Trust me. For your own safety. Ich weiß, dass du lange I hast. everything you've done to help. <laughs> but I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So yeah. I'm trapped in here. <laughs> like I said, it's for your own good. So um, is your husband around? Husband. It seems like more than one adult lives here. I assumed a uh, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor. You should know that. I didn't mean to. Uh, you should just mind your own business. Okay, the Frau is merkwürdig. But you just got back. I need space. You could think. I'm sorry. <sighs> Stay out of my shit. Okay. Wer weiß, ob das wirklich ein Hirsch ist. So, aber an der Stelle enden wir jetzt. Mit der Aufnahmesession. Denn gleiches Handtime. Ich muss noch mal gucken, wo die Alea bleibt und wo die Anja bleiben. Es ist ja eigentlich schon 19 Uhr. Ja, genau. Das Ganze hat jetzt schon so lange gedauert. Dass eigentlich jetzt schon Zeit ist zum Switchen auf Hand. Und von daher, ich danke euch allen da draußen fürs Zusehen bei The Long Dark, bei der zweiten Aufnahmesession für diese Woche. Und nicht vergessen, ab nächste Woche dann auch wirklich regelmäßig immer in zwei Sessions. Die zweite normalerweise dann samstags zum Mittag hin. Und ähm, ja, wir sind jetzt über die Hälfte des Spiels. Also ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen dabei. Und ähm, würde mich auf jeden Fall freuen. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Hallo und guten Abend. Willkommen bei unserer heutigen Aufnahmesession von Hunt Showdown. Ja, dann doch mal wieder nicht. Ähm, nein, tut mir leid. Meine, meine herzallerliebste Tochter ist leider bei der heutigen Aufnahmesession nicht aufgetaucht. Ich habe so langsam das Gefühl, das Teamplayers Level fällt auseinander. Was soll ich sagen? Ähm, ja, also. Von daher wieder mal mich solo. Äh, das wird jetzt wahrscheinlich öfters mal vorkommen. Äh, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und von daher willkommen auf jeden Fall bei The Long Dark. Und ähm, ja, bald gibt es dann auch noch mal was Neues von mir. Das sage ich auch schon mal. Vorweg, ähm, da wir wahrscheinlich äh, das Let's Play von GTFO kurzfristig abbrechen werden, weil auch da äh, es einfach zu zeitlichen in in Subordination trotz vorheriger Absprache nun doch kommt. Das heißt, auch das wird wahrscheinlich abgebrochen, weil dann der Dirk nicht mehr kann. Also von daher äh, kann ich mich eigentlich hier an dieser Stelle nur entschuldigen und ich weiß auch nicht, wo der Wurm jetzt gerade da drin ist, aber er ist offensichtlich überall momentan drin. Ja, also, ähm, ja, ich bin jetzt sie 
Und äh, wir nehmen jetzt erstmal nur 10 Minuten auf, weil nämlich das bei der Session von Samstag fehlte als Aufnahmelänge. Also werden wir jetzt 10 Minuten einfach mal... Äh, äh, was? Warum schreit ihr mich an? Einfach mal fehlte. Also von daher... So viel Essen und ich darf es anscheinend nicht rausnehmen. Mir ist offensichtlich schwindlig. Sekunde, ich glaube, ich guck mal auf meinen Gesundheitsübersicht. Ah, wir haben einen verstauchten Knöchel. Öh, wie sehen wir denn aus? Zombie? Ähm. Ja, viel irgendwie haben wir nicht. Wir haben offensichtlich Schmerzen und äh, können offensichtlich nichts dagegen tun. Dafür können wir uns überraschend schnell bewegen. Ich würde würd nur allzu gerne wissen, ähm, was wir denn machen können, wenn wir eigentlich gar nichts machen können. Wir können nicht nichts looten, können gar nichts. Also das Haus ist über... Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du Schmerzen... Ich weiß, dass du Schmerzen hast. Oh, ein merkwürdig beschädigtes Gewehr. Was sind da? Ja, Lauf ist vielleicht explodiert. Das, äh, ja, das könnte wirklich noch sein, dass so ein Gewehr dann so aussieht. Und davon abgesehen finde ich das sehr gefährlich in ein Haus rumzuschleichen. Oh, wir können uns das Foto ansehen. Ja, der Typ sieht mir aber sehr unsympathisch aus. Wo ist das Telefon? Da. Ah. you surrounded are you in trouble not who what it's those damn wolves they've cornered me in the barn it sounds like they're trying to find a way in but but wolves don't usually bother people don't bother people shit lady haven't even paying attention never mind that okay okay what can i do i need you to bring me something from the house okay but you locked me in here remember flower vase Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Okay, das war jetzt eine überraschende Wendung. Also, unter der Vase. Vase. Vase, 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 Vase. Wo ist denn eine Vase hier? Ah, da ist eine Vase. War ich ja eh gerade auf dem Weg hin. Na. Ah. Der Schlüssel zum Keller von Mollys Bauernhaus. Aber da gehen wir natürlich nicht hin. Oh, ein Blutfleck. Oder oh, ne, das ist nur Stoff.
Mhm. Ich dachte, es wäre ein Blutfleck. Sie hätte ihren Mann umgebracht. Damit habe ich ehrlich gesagt festgerechnet. Noch ein Zimmer. Wie groß ist das Haus? Weil ich schon bemerkenswert ist, dass es zwei Schlafzimmer gibt. <lacht> 